¿Dónde estamos, muchachos? En Edgar. Santa María, Santa María Misata. ¿Qué departamento es aquí, Gober? El departamento de la libertad. Sí, pero eso ya es lo último, ya colindando con su... Está ciudad. bien grande el departamento de la libertad. Mira, Blanquita, te quiero presumir una cosa. Mira, ven. Sí, la iglesia. Buenas noches. Mira bien, Blanquita. Sí, la primera que vi. La iglesia. Estamos en un lugar pues retirado de todo, ¿verdad, Blanquita? Sí. Bienvenidos. Misata. Centro Escolar Cantón Misata. Ajá, uh -huh. y la iglesia. Y la iglesia, la muy bonita. Sí, la verdad que sí. Señora de la Candelaria. Uh -huh. Déjame ver si te alcanzo a grabar algo así. Bueno, porque pues ya es noche y pues ya, ya es tarde, Blanquita. Pues no se ve mucho, pero sí, al menos... Mira. Tratamos de cumplir, ¿verdad? Con mostrar, sí, con mostrar eh, lo, los rinconcitos lo de conocemos. El Salvador. Sí. Hemos andado por rincones que nunca jamás me hubiera imaginado conocer. Está precioso. Sí, está bien bonito, pero es que hay una muchacha que se llama Fátima que le hizo perder mucho el tiempo. Sí. Tampoco por la culpa de Fátima. Sí. Y por Fátima llegamos bien tarde. Yo le, yo le decía a Fátima. Dile, dile Fátima, yo le decía, por culpa de don Héctor que graba mucho y se tarda sí, mucho. Yo le, yo, le, yo le decía, Fátima, hay que darle prisa porque pues no vamos a alcanzar a llegar a la playa. No, no se crea, se hizo tarde porque todo está muy bonito por acá. Sí, nos entretenemos hemos, en cualquier lado. Hemos grabado. La playa, de hecho, aquí está bien bonito también sí. porque es casi que, que arena, no sí. mucha ah, piedra. Ay, no me digas. Sí. sí, la verdad que como hemos venido grabando demasiado porque nos ha gustado todo, hemos estado grave y grave y grave y se nos hizo tarde. Pero prometemos, amenazamos con volver. ¿Y cómo se llama usted? Blanqui. Blanqui. Hola, mucho gusto. ¿Esa iglesia cómo se llama? Se llama Nuestra Señora de Candelaria. ¿Y qué fecha? O sea, ¿cuándo es bueno, la fiesta la patrona? Es el día 2 de febrero. ¡Ah, oh, Mario! Miras a la gobernadora, se quedó admirado. Se lee la Candelaria en México, ahí hacemos tamales. tamales. Sí. ¿Aquí también hacen tamales? Eh, aquí lo que se acostumbra a hacer es, digamos, el propio día de la fiesta. Uh -huh. Es como un atolchuco, se reparte pan a todas las personas que vienen a cantarle a, a las 5 la de la mañana, a las mañanitas, uh -huh. a, la, a la Virgen. Y el día antes, ¿verdad? Que ese día se hace la Santa Misa, un rosario, y vienen de todas las comunidades de aquí de la zona, que aproximadamente son como unas 30 bueno, comunidades. Sí. O sea que toda la iglesia se llena, y si ustedes ven desde allá donde empezaba la calle, es lleno de carros. ¡Qué bonito! Y topadito de, de gente, y se pone súper bonito sí, en lo que es el área gastronómica, también bastante, y pues ese día se acostumbra a andar todos con una velita. Qué bonito, de la Candelaria. Sí. Allá, allá, este, ese día llevamos a todos los niños dioses que ponemos en los nacimientos a bendecir. Ah, Ajá. Y bien. también. Se, Oiga, se la se pregunta de la Candelaria Blanquita es muy importante lo que le voy a preguntar. La Candelaria, nosotros celebramos la Candelaria ya con tamales, igual que ustedes, pero el 6, el día de los Santos Reyes. Uh -huh. es, es el 6 de enero. Ajá. <risa> Esa es otra fecha. Por eso, pero no hacemos ahí lo, de, lo del niño y no. después celebramos el candelaria, no. el de tamales. El 6 de enero se hace la rosca. La rosca. Ajá. Sacamos al niño. Ajá. ¿Y no. cuándo celebramos? Pero eh, el día del, del niño que se retiran los nacimientos es el, el 2 de febrero. Ah, ok. Es el 2 de febrero, el día de la Candelaria. El día de la Candelaria, el que se sacó el monito, no es el que lleva los, los, los Ajá, tamales. Ah, oh, por eso es. estoy diciendo, Blanquita. Es. es que mira, allá el 6 de enero, el día, el día de los Santos Reyes, 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 Reyes Magos. Reyes Magos. Sí, exacto. Por eso, eh, sí me entendió más, Blanquita. Sí, sí parten rosca también aquí. Eh, nosotros aquí no prácticamente, digamos, como que hacemos una misa y algo como simbólico dramatizar eh, lo que es la festividad del Día de los Reyes Magos. 
y así. Ah, ok, pues ahí, ahí te va. Ajá, y un refrigerio que se comparte. Blanquita, le voy a explicar por qué, porque ya su toqueya blanquita ya no, des, ya no descuadró. Fíjese bien, ¿eh? El 6 de enero, el Día de los Santos Reyes, nosotros partimos una rosca, un tipo, ah, es un pan como de muerto, pero es un tipo, una dona, pero grande, una rosca. En esa rosca viene, viene entre el pan, este, antes venía el nacimiento, que es María... Eh, José y, y el niño Dios. Y, y, ¿Y qué más? Pues todo el nacimiento. Todo el nacimiento, prácticamente. prácticamente. Ya últimamente ya nada más viene el niño, el niño Dios, adentro del pan, del pan. Sí. Entonces, el día del 6, nosotros partimos la rosca. A quien le toquen el pedazo, que si tú agarras tu pedazo de rosca y ahí te hay el niño entre el pan y te toca el niño Dios, el día 2, el día de la candelaria, usted tiene que llevar tamales. Por ejemplo, si somos... Ajá, sí. decir, Ajá. Aquí nosotros como los mayordomos. Ajá. Algo así. Sí, sí, o los padrinos de la ah, casa. Ah, exacto. Sí, Entonces allá, por eso me llamaba mucho la atención de la Candelaria. Nosotros allá en familia nos reunimos. Y si en la familia a cuatro le tocaron cuatro niños dioses, esos cuatro se reúnen, ellos compran todo o compran los tamales y ya se hace el día dos, el día de la fiesta de la Candelaria y llevas los tamales a toda la familia. Ajá, por eso te preguntaba, y ya Blanquita nos había descuadrado todo completo. Entonces, el Día de la Candelaria nosotros lo celebramos desde antes, desde el 6 de enero, que es el Día de los Santos Reyes. Pues qué bonita tradición tienen también ustedes. Sí, casi compartimos sí. lo mismo. Casi ¿no? las mismas somos, tradiciones. Digamos. Me llama mucho la atención, y qué bueno que te encontré para entrevistarte, porque me llevó mucho la atención la iglesia, sí, que de verdad está muy bonita. Sí, si usted se fija, se puede acercar un poquito más, y ahí se ve. Ajá, sí, sí ah, está bien bonita, está bien bonita, pero sí queríamos preguntarle a alguien de aquí este, qué sí, día sí, era el que era. celebraban, eh, el Ajá. santo patrón, y cómo lo celebraban, y es muy parecido a lo de nosotros, nada más que nosotros empezamos desde el 6 de enero, con los santos reyes. Ellas. Interesante, ¿verdad? ¿Sí? Pues seguimos, Blanquita. Seguimos. Las dos Blanquitas, seguimos. Si les gustan, lo voy a llevar a, a mi casa a tomarse un cafecito con wow. un pan del artesanal que hacen por aquí en la zona. Wow, gracias. muchas gracias. Bueno, vamos a seguir para allá para su casa, ¿eh? Venimos a visitar a Blanquita porque nos va a invitar unas quesadillas, pero me llama mucho la atención lo bonito de la casa. Miren, aquí en las hamacas tradicionales, hamacas, me llama la atención. Mira, aquí en lo que podría ser la sala están las hamacas, junto con la tele, aquí el comedor. Es una casa típica salvadoreña, original. Estamos en un área, en un pueblito a un lado de la playa y me llamó mucho la atención. Me están trayendo la primera. Esta. ¿Cómo se llama? Guaracha. Guaracha. Esto es guaracha. Y este pan, ¿cómo le llaman? Semita. Semita. Oh, está bien rico. Lo que iba a decirles, que es la primera vez que yo me tomo un café sin azúcar y sabe muy rico. Yo no había probado un café sin azúcar que supiera tan rico. Es la primera vez y está en su punto blanquita. Está bien bueno sin azúcar. Está muy bueno. Yo no me hubiera, yo no me hubiera atrevido a tomármelo sin azúcar. Pero lo probé y dije, voy a ver, a ver cómo sabes eso. Y está bien bueno, está bien bueno. Sí, está es muy rico el café ese. Ajá. Este viene de la zona alta. Por el eso. Café de la zona alta. ¿Por eso será? Uh -huh. Y es de café maduro. Y atre me voy a atrever a decir una cosa, no sé si ustedes o no sé, pero a mí, sin, aún sin azúcar blanquita el café, se me hace dulce. ¿Sí o no? Díganme la verdad. ¿Ustedes cómo sienten el café? A ver. Es que es de café. ¿De cuál café? Ese café es que mi hermano, solo. la esposa de él, ellos, o sea, los papás de ellos como que le dejaron la herencia a cafetales. Wow. Entonces ellos prácticamente, digamos, nosotros aquí consumimos café de grano de, de primera calidad. Oh. Porque él nos trae a nosotros, ajá, el café de Muy primera. Que toman ellos. Ajá. Y es que y está bien. Ese café también bueno. para Estados Unidos. Ah, tienen una fábrica de, de una cuñada de mi hermano es este, química. química, farmacéutica, y 
ella hace todas cosas para salón de belleza, cosméticos, sol, soleantes, todo el cuidado corporal de la piel para mujer y para hombre. Entonces, y ella ya tiene permiso de exportación y exportan su café. Y los ¡Wow! Productos. Pues qué bueno, porque no solamente está bien rico, Blanquita. Ah, bien rico, Blanquita. De verdad. Ah, sí, no entiendo por qué muchas de las personas se toman el café sin azúcar. Lo vine a descubrir aquí al Salvador, fíjate, Edgar. Ok, provecho. Sí, le va a muy rico. Y aquí está. Yo le dije a la Blancalía que le estuviera un capucho. A ver, ven. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te llamas? Natalie Dayana Campos. Natalie es una empresaria ya. Una emprendedora. Ni empresaria. ¿Por qué? Porque mira, enséñanos qué estás haciendo ahí en tu iPad. Y también tiene Instagram. En tu tablet. Miren. Miren. Vean. Los informes de trabajo. Ella me los hacía. Entonces. Ella tiene su su Instagram. ¿Cómo estás en Instagram? Nati Accesorio. Nati Accesorio. Enséñame así con la mano aquí. Okay. El perfil. Okay. El perfil para verlo. No, pero decía que la, la pulsera. Pero primero si quiere. A ver, la pulsera. Ella las hace a mano. Y trabaja sobre pedidos. Quien quiera pedirle ya saben. Miren. Ahora sí, enséñame tu perfil aquí, aquí para verlo. Es este. Ah, aquí en el Salvador, por supuesto. Vayan a seguirla. Hay que seguir a la niña porque es una emprendedora, de verdad, felicidades. Y apenas tienes 13 años, ¿verdad? 12 años. Vaya, felicidades. Felicidades. Ahí está. 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 Ahí que te van a encargar uno, dice el gordo de Anel, pero con Coca-Cola. Pero con el logo de la Coca-Cola. Pero de sí. verdad, sí, tomarle medidas. Oh, 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 pues muchas gracias. Hay que seguir su página de Instagram y de verdad ahí se pueden conectar con ella por si quieren que les hagan aquí la redonda de donde estamos, que todavía es la libertad, ¿verdad, gobernadora? Sí, así es. Ajá. Y ya le pidan a ella. Y ya saben. Bye.